你的属相是什么？依据西方的星座学，星座是由出生日期来决定的。但根据中国的黄道十二宫，或者说生肖，即你的属相，指的是代表你出生年份的动物。在众多解释属相的由来和排序的传说中，渡河大赛的故事流传最广。传说中，天庭的统治者玉帝，想要发明一种计量时间的方式。因此，他组织了一场比赛，最先过河的十二个动物可以根据他们到达的顺序，成为农历的纪年。老鼠为此起了个大早，但在过河时，它遇到了马、虎和牛。因为老鼠很小，也不太会游泳，它向体型更大的动物求助，但是老虎和马都拒绝了它。好心的牛同意背老鼠过河，但当他们将要抵达岸边时，老鼠从牛头上蹦到岸上，拿到了第一名，牛则成了第二名，紧随其后的是强壮的老虎。兔子体型太小，无法游过湍急的河水，但它敏捷地跳过石头和浮木，成为了第四名。接下来是龙，它本来可以直接飞过去，但它在途中停下来，帮助那些它在路上遇到的动物们过河。接着是马，在河中飞奔而来，但正当马快抵达对岸时，蛇滑到了它的脚边，把马吓得抬起了前蹄。让蛇拿到了第六名。这时，玉帝往河边望去，发现了羊、猴子和鸡坐在同一个木筏上，一起滑动木筏穿过水草丛。当他们一起抵达时，大家同意把第八名给羊，因为他一路上不停鼓舞队友，使团队配合默契。之后是猴子和鸡，随后是狗爬上了岸。狗本来就很会游泳，但因为在水里嬉戏太久，它最后只得到了第十一名。最后一名是猪。他在途中肚子饿，就停下来吃东西，还打盹，最后才摇摇晃晃地走过终点。由此，这些动物按顺序分别对应不同的年份，每六十年一个循环。为什么是六十不是十二呢？因为传统的中国历法有两个计时系统相互搭配，十二生肖对应的纪年系统与称为十二地支的系统相互关联。另外一套纪年体系，十天干，是由五个传统的元素组成：金、木、水、火、土。每个元素又分阴、阳两种，创造出一个十年的循环。当地支的十二生肖和五个元素相匹配，加上天干的阴或阳。创造了六十年的不同组合，称为“一干支”。所以，一九八零年出生的人是羊、金、属猴，而二零零七年出生的人则是阴、火、属猪。事实上，你能按照出生月算出你的内在动物，按照出生日算出真实动物，按照你的出生时算出隐秘动物。渡河大赛确定了哪些动物作为中国的十二生肖。但随着生肖系统在亚洲传开，其他国家为适应其民族文化，对生肖系统做了调整。因此，在越南的生肖中，你可能会发现你属猫而不是兔。如果你在泰国，神话中的海蛇那家取代了龙。无论你信不信，属相与你个人的关联，它显然能反映很多有关其起源的文化。想要听更多传说故事吗？通过这个玛雅故事，随着双胞胎兄弟试图智取死神，并前往喜波巴的地下世界，或者通过这个视频深入了解日本关于变身魔术师浣熊的神话。